ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಉಚಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ದರ್ಶಕನ್ ತರ್ದಿರ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಕಾರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಕಾರ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಆಯಾಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗಂಧರಾಯಣ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಉಪಶ್ರುತಿ ಆಗುವಂತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಅದೇ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಲತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಶಕಾರ ಸಂಸ್ಥಾನಕನ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜಶ್ಯಾಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ನಿಂದಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಎಸ್ ಎ ಪೆಜಾರಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರಂಪರೆ ರಾಜಶ್ಯಾಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಶ್ಯಾಲ ಹೌದು ಹಾಗಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಮಲತೆ ಪಾಲಕನಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವಭಾವತಃ ದುಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಟರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ತಾಯಿ ವಿಯೋಗ ಒದಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಭಾವತಃ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯು ಅಷ್ಟು ದೌಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು ಆದ ಅವಳಂತವಳ ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೋತಿಗೆ ಹಿಂಡ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗೋದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಪರೀತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವಳೇನೆ ಪಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಈ ಕಾಮಲತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಶಶಿಕಿರಣ್ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಆಘಾತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌದು ನೋಡಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಲ್ಲೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವಗಳಿರುತ್ತೋ ಯಾವ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರೂಪಿತವಾಗತ್ತೆ ಆ ತರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ವಿಪ್ರ ದಂಪತಿಯನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮತ್ತು ಅಲಾಪಿನಿ ಅಂತ ಅಲಾಪಿನಿ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅದು ದೇವುಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಕೃತ್ರಿಮವಾದ ಜೀವನೋಲ್ಲಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ವೈದಿಕ ಪರಿವೇಶ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಂಗಾ ನೀರ ತಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಪ್ರ ದಂಪತಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಪದ್ಮಾವತಿ ದರ್ಶಕನಿಗಿಂತ ಯಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ಲು ಅವರವ್ರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಾಸನೆಗಳು ಆದ್ರೆ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸನ್ನಿವೇಶನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಂತೂ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಪರಿವೇಶ ಅಂತ ಈ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಯರು ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಆಯಾಯ ಪರಿವೇಶ ಆಯಾಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಮೃಶಕಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಹ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ತೋರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಹ್ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಮತ್ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಈ ಎರಡೂ ನಾಟಕಗಳ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಬರೋಳಲ್ಲ 
ಕಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಕೂಡ ಯೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಾಗಿ ಗಣಭೋಗ್ಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಬೇಕು ಜೀವನದ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಲಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಭೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ಮಹಾನಾಮ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಉಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನುಂಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಅವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶಕನಿಗೂ ಇವಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಡೆದಂತಹ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತೆ ಇವಳು ವಸಂತ ಸೇನೆಯ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾಳೆ ಮದನ ಸೇನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇವಳು ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಆಯಾಮ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದನಿಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಇವಳ ಸಖಿಯಾಗಿ ಶರವಿಲಕ್ಕನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳದ್ದು ಆ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದನಿಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ಸರಿಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಘನತೆ ಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಕಿವುಗಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಆಗ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಭಾವನೆಗಳು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಮಹಾನಾಮನಿಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಮಾರದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದವಳು ಇಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಆದವಳು ಅಷ್ಟು ರಸಮಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಒಂದು ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲಾ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಅಹ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾಲ ಇನ್ನು ರೂಪುಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅವಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಆ ತರ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ ಕಲಾವಿದರು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರಬಹುದು ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ದಶೆಯನ್ನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರೇಬಿಲನಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದಯನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವಳು ಸ್ವಯಂ ಆ ವಾ ಇವಳಿಗೆ ವಸಂತ ಸೇನೆಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಪುಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೂ ಅವಳು ಪಾಪ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಏನ್ ವಾರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಾಡ್ಬಹುದೇನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಮ್ರಪಾಲಿ ತರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಕಲಾವಿದನೋ ಕಲಾವಿದೆಯೋ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ
ಈ ನಮ್ಮ ಚಾರುದತ್ತ ವಿಪ್ರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥವಾಹನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಏನು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಣೇಶರು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಅದ್ ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ರೋಹ ಸೇನಾ ಅಂತಿದೆ ಈ ಸೇನಾ ವರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣದವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗಣೇಶದೇನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೋಹ ಸೇನಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೇನಾಗಿನ ಇದೆಲ್ಲ ವಸಂತ ಸೇನೆ ತರ ಬೇರೆ ವರ್ಣದವರು ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಚಾರದತ್ತನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ರೋಹ ಸೇನ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ವಿನಯ ದತ್ತ ಸಾಗರ ದತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ವರ್ಣ ವಿಪರ್ಯಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ರೋಹಸೇನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಚಾರುದತ್ತನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆ ತರದ್ದು ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿರೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಜಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ರೋಹ ಸೇನ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅದು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಾನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೀರಾ ಬಾಲಿಷವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಇದೇ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಕನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಪೂಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಹಸೇನ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇಂದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಶೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇಬ್ರು ವಿದೂಷಕರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಗದ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಮತ್ತೆ ವಸಂತಕ ವಸಂತಕ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ನುಡಿ ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಗಲ್ಭತೆಯನ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಆ ಬೌದ್ಧನನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ತೀರಾ ಆ ಹಿ ಹಸ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಮೆಚುರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪರಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಥ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ಬಹಳ 
ಪುನ ಪುನಃಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ವು ಆ ಸುಂಕ ಅನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರ ಅಲ್ಲಿರುವ ವರ್ತಕ ಪ್ರಮುಖರ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರುದತ್ತನಿಗೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವರ ಕಡೆನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ವೃಕ್ಷಕಟಿಕದಲ್ಲೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಾ ಪ್ರಾವಾರಕ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಣಿಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂವಾಹಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಜೂಜಿನ ಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ತನ್ನ ಬಳಿಗಳನ್ನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಗಣಿಕಾಮಣಿ ಅವಳ ಮನೆಯ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ ಹರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಚತುಶ್ಯಷ್ಟಿ ಕಲೆಗಳು ಚೌರ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ತಾನೆ ಚೌರ ವಿದ್ಯೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರಗಳಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಲ್ಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಕಳೆತನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದು ಟಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಶರ್ವಿಲಕ ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜತಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೃಷ್ಟಕಟಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳತನ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದ್ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದು ಅದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಕಟಿಕದ ಶರ್ವಿಲಕ ಒಂದು ಅದು ಅವನು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅವನ ಮದನಿಕೆನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಅವನು ಕಾದಂಬರಿ ಅವನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವನ ಕಾದಂಬರಿ ಅವನ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದೇನೆ ಅವನೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋಗ್ಲೇ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕದಲ್ಲಿ ಶರ್ವಿಕನ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಂದರಾಯಣನ್ ಕಿವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅವನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಇದು ಉಚಿತ್ವ ಕಾಣುತ್ತೆ ಔಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶರ್ವಿಲಕನ್ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೀಗ್ ಯಾಕೆ ರೂಪು
ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನಕ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಕಾರರ ಮೇಲೆ ಏರ್ಸೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಜನರೇ ದಂಡಿದ್ದು ಆ ಪಾಲಕನನ್ನ ಹೊರಗಾಕ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚೌರಿಯವನ್ನ ಒಂದು ರಾಜತಂತ್ರದ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿರಿತನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಶೀಲ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಕೃತಿಕಾರನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶೀಲ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಇದು ಆರಂಭವಾದ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡು ಯು ಸಿ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದುಂಟ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣೇಶರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫೋರ್ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಂತರ್ಮಥನ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಥಾ ಪ್ರಣಾಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಥೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗದಂತೆ ಕಲೆ ಆಗೋದೇ ಅವಾಗಲ್ವಾ ಕಲಾಕಾರನನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಾಗ್ಲೇ ಕಲೆ ಆಗೋದು ಹಾಗಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ತೋಟ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದವನ್ನ ಹೌದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಂದದ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಹಂದರ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ಪರಿವೇಶಗಳು ಆ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಲಾ ಸಂಪನ್ನತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದೂರ ಹೋಗದೆ ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ಪಾಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಥನ ಕಲೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇತಿವೃತ್ತ ಇರಬೇಕು ವರ್ಣನೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಭೈರಪ್ಪಂತವ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅದ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ಏನನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದರ ಒಂದು ಆ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣನೆನೂ ಬೇಕು ಒಂದು ಇತಿವೃತ್ತ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದಿಲ್ದೆ ಅದು ಬಂಡವಾಳ ಅದು ಇತಿವೃತ್ತ ಜೊತೆ ವರ್ಣನೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಅದು
ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇತಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತ ವಿರಾಮನು ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ವಿರಾಮ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ವರ್ಣನೆನೋ ಇರಬೇಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಗುರಿ ಇರಬಾರ್ದು ಬರೆಯೋದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮನೋಭಾವ ವರ್ಮಾನ ಬೇಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭೈರಪ್ಪನಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿವೃತ್ತನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿವೃತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಣನೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಓದುವಾಗ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟದ ವಿರಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ವರ್ಣನೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಿತವೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೀರ ಕಥೆನೇ ನಮಗಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತ ಆಲಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ರಿ ಒಂದು ಕೃತಿನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಹ್ ಯೋಗಂಧರಾಯನ ಚಾರುದತ್ತರ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ತತ್ವಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಹಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತ ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕತೆ ಓದುವಾಗ ಕತೆ ಓಡೋದು ಒಂಚೂರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದುಗರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರುತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಕಥನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರುತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಈ ಹೊತ್ತು ತನಕ ನಾವು ಕಾದಂಬರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸತು ಬಂದಾಗ ಹೊಸತಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ ಓದುಗರ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ನೀವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯೋಗ ವಿವಚ್ಛೇದ ಅನ್ಯಯೋಗ ವಿವಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಕೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಾಂಶಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳು ಯಾಕೆ ತಂದಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಯ ಇರಬಹುದು ಗಣೇಶರಿಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುಣವಾಗಿದೆಯೋ ದೋಷವಾಗಿದೆಯೋ ಗುಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಗೊಳ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಂಧರಾಯಣಂದು ಅದಕ್ಕೆ
ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹದ್ದು ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ವರುಣ ವರ್ಣನ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇತಿವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಇದೆ ಇವಾಗ ಮದಾಮ್ ರೋವರಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ರಿಚ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೈನ್ ಬೆಕ್ ಅಂತವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೈಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರಷ್ಯನ್ ನಾವೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಗದ್ಯದ ಶೈಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹದ್ದು ಕಾರಂತರದ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹದ್ದು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಬೇರೆದೇ ಆದಂತಹದ್ದು ದೇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವ ರಸ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ರುಚಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ರುಚಿಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ತೆರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಶಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯವಾದಂತಹ ಕಥಾ ತಂತ್ರ ಕಥಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಥಾ ಕಥನ ಶೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಿತ್ಔಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಚಾರು ದತ್ತ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾನಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳು ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗನ ರಾಯಣ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಒಂದ್ ದಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಾಸ್ತವದ ಇದ್ರ ನೋಡ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳು ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ರಾಜಾತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಅನುಭವನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಯಾಮಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದ್ ಇಲ್ದೆ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಆರುಣಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳು ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಾರ್ಥಬಾಹ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಿರುವಂತ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ ಆ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಭಿತ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಂದ ಏನ್ ಪಡ್ಕೋಂತನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಯೋಗೊಂದರಾಯಣ ಇವನು ಓಡಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸಾರ್ಥವಾಹನ ಆಗದೆ ಭರತಖಂಡದ ಪೂರ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ತರ ಒಬ್ಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳಿಸಿರುತ್ತೆ ವಸಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆಯಾಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಮೀಮಾಂಸೆ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವ ಕರಿ ಕಳೀತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ 
ನಾವು ಎರಡು ನಾಟಕ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಶ್ರುತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಗಣೇಶ್ ಹೇಗೆ ಬೆಸ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಓದುಗರ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಇದು ಈ ನಾಟಕಗಳ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾದಂಬರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಪರಿವೇಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ವಾಂಗ್ಮಯ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಈ ನಾಟಕ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಪದಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಭಾಷೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆಯಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾದವರು ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರಣ ಸೆ ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಗಣೇಶರು ಭಾಷಾ ಕೋವಿದ್ರು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರಲವರು ಪರಿಣತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಅವುಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೋ ಅವೆರಡರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಕಾಣೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಅವೆರಡರ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯ ಕಥನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪದ್ಯ ವರ್ಣನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ವಾಸಿಕಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇತಿವೃತ್ತ ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಭಾಷೆ ಹೇಳಬೇಕು ಭಾಷೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವಂತೆ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ನೀವೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಕೂಡಲೇ ದ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ವೇದ ಕಾಲದ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಅನುಚಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೇಖರ ಕಾಂತಾರೆ ಲಲಾಮಕ ಅಂತಾರೆ ಗ್ರೈವೇಯ ಕಾಂತಾರೆ ಪ್ರಾಲಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಕಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಶೇಖರಕ ಎಂಬ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಭರಣ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಬರೀ ಶೇಖರಕ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್
ಒಂದು ಗುಣಾಂಶ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣ ಲೇಖನಕ್ಕಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಗುಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ವಿಶೇಷೋ ಗುಣಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಂತದ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲೇಖಕ ಸೇವ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅವರನ್ನು ಊಟ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಮ್ಮನು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದರು ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಬೆಳೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅದೊಂಥರ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ನೇರ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಕಾಂತಿ ಇದು ವೈದರ್ ಬೇಷ ಇದೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ ಪ್ರಸಾದ ಸಮತ ಕಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ ಓದಿರೋರ್ಗೆ ರಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕಾಂತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ವೈದರ್ ಬೇಷ ದಶಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಗಣೇಶಗೆ ತೀರಾ ಸಹಜವ ಉಸಿರಾಟದಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ನೀವು ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬರವಣಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಮಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಯಮದಿಂದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ವಾಟರ್ ಡೋನ್ ವರ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನೇ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ವಾಗ್ದೋಣ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಭರಣಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಊಟ ತಿಂಡಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಗ್ರೈವೇಕ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಕೆಲವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ವಿನೀಲ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲ ಯಮುನಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಇವರು ವಿನೀಲ ವರ್ಣ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನ ಕುಮ್ಮರಿಸುವುದು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪದನ ನಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಕುಮ್ಮರಿಸೋದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೀತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟ
ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅದೇ ತರ ತಲೆಯೋಲ್ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಲೆಯೋಲ್ ಇದು ಅಂತ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ರೆ ಈಗ ಆ ವಿದೂಷಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಟಿಕೆಯರಿರ್ಬೋದು ದಾಸಿಯರಿರ್ಬೋದು ಆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಯ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜರಾಗ್ಲಿ ರಾಣಿಯರಾಗ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಪಾತ್ರದ ಔಚಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾ ಹೇಳೋದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇಳಿದನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಣೇಶರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿವಿಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ನಾವು ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಪಸ್ತಂಭಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನ ಒಂದು ಆಘ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಹರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದೀರ್ಘೋಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯಮಯ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ ಲೇಖಕರದೇ ಕೆಲವಾದಂತಹ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಟ್ರೀಟ್ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಾದಂತ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾನು ಪಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಿಕಾರಿಕ ಸತ್ವನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಸತ್ವ ಇನ್ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡೋಕಾಗ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಗಣೇಶರ ಛಾಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೌದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶಗಳು ಆ ರಾಜಸತ್ತೆಗಳು ಆ ಗಣಗಳು ಅದು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಚಾರದತ್ತ ಯೋಗಂಧರಾಯಣನ್ಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಬ್ರಿಗೋ ಇಬ್ರಿಗೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ನನಗ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನನಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ ಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಗಂತೂ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ವನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗ್ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಓದುವಂತೆ
ಒಂದೊಂದು ಆಲಂಬನ ಉದ್ದೀಪನ ವಿಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮದನಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮದನಿಕೆಯನ್ನ ಇವಳು ವಸಂತ ಸೇನೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಖಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಮದನಿಕೆಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ವಸಂತ ಸೇನೆಗೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೆಲ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಣಿಕೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ವೇಷೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಆ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳೊಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮದನಿಕೆ ಪಾಪ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜೀತದಾಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ರೇಬಿನ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ವಸಂತ ಸೇನೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಏನು ಐಲಿ ಡೌಲ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿರ್ಲಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವಳು ಗಣಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ವರ್ತಕನಾಗಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಟ್ ಬೋತ್ ಎನ್ಸ್ ಚಾರುದತ್ತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಕುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ಲು ಶರ್ವಿಲುಕನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲು ಅದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಒದಗು ಬಂತು ಅಂತ ಈಗ ಓದಿದಷ್ಟು ಧ್ವನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ವಸಂತ ಸೇನೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಗರತೆ ಆಗಬೇಕು ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಆಂತರಿಕವಾದ ಬಯಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಮೃಚಕಟಿಕ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಈ ಮೂಲ ಸತ್ವವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಲ್ವೇ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ತಂತು ಎಲ್ರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಂತು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ತಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲೇನೆ ಓದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗಣೇಶರು ಬರೆದ್ರು ಕಾದಂಬರಿ ಜನರು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದನ್ನ ಓದ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಓದಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವ
ಮೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ವಾಚ್ ಗಣೇಶರ ವಾಚಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಡೋರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬಿಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಸೈಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಕವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಲೀಲಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಬಂದಿದೆ ಈ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಕ್ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಕಾದಂಬರಿಯ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಈ ಮಾಲಿಕೆನು ಇದಕ್ಕೇನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಸಿಕರು ಇದಾಗಲೇನೆ ಒಂದೆರಡು ಮುದ್ರಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಕಾದಂಬರಿನ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರೂ ಓದ್ ಎಲ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಈ ಮಾಲಿಕೆ ಈ ಲೀಲಾ ಜಾಲದ ಬೇರೆಯ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಸ್ವತ ಸೇವೆಗಳು ಹೀಗೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೀಲಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೂಚ್ಯಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಂಡು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೀಲೇಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲದ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ